ശാസ്ത്രീയ അഥർവേദ പഠനം ക്ലാസ് അമ്പത്തി മൂന്ന് കാണ്ഠം മൂന്നില് അനുവാദം ഒന്നില് സൂക്തം മൂന്നിലും നാലിലും ഇത് രാഷ്ട്രം നഷ്ടപ്പെട്ട രാജാവിന് രാജ്യം വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലം ചില ദേവതകളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജാവിന് രാജ്യം തിരിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറെ ചരിത്രം കാലത്തിന്റെ പോക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പലവർക്കും രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടും അത് കാലം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേവതകളാണ് പിന്നെ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധർമ്മം വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് ഈ അധർമ്മം പെരുകാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആ ശക്തി തീരുമാനിച്ചാണ് അപ്പൊ അധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളും നല്ല ചെയ്യുന്ന ആളും എല്ലാം അതിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതൊരു വല്ലാതെ ആശയക്കുഴപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് മന അതിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പരശുരാമ കഥയും രാമകഥയും കൃഷ്ണകഥയും എല്ലാം ഒരു ആശയം ചുരുക്കി പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അധർമ്മം പെരുകുന്നത് എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞാലെല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തെ ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നാല് യുഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ത്രേതായുഗം ദ്വാപരയുഗം കലിയുഗം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ സുന്ദരമായ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കും അവിടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യയും ജ്ഞാനവും നേടിയവരായിരിക്കും അവരെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അങ്ങത്തെ പോലെ ഉച്ചനീതത്വങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരും ജാതി മത വർഗ ചിന്തകൾ ദേശത്തിൻ്റെ ഒന്നും ചിന്ത ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ലോകമായിട്ട് വസിക്കുന്നതാണ് വസുദൈവ കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് ഈ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് പൊളിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും ഇതാണ് ചരിത്രം അത് അതാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തുടക്കം ഇതിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രാകൃത മനുഷ്യന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം വരുന്ന പ്രാകൃത മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം മാരിയാണ് ഒരു കുടുംബ സെറ്റപ്പ് ആണ് അല്ലാതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതേ തമ്മ ഇന്നത്തെ മാതിരി ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസം നടപ്പാക്കാനൊന്നും പറ്റി കുടുംബമായതിന് ശേഷം കുടുംബനാഥനെല്ലായിരിക്കും ഭരണം നടത്തുക ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടക്കുക അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ അതാത് മൂലക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്താണ് പക്ഷെ ആ ഭരണത്തലവൻ മോശമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം പോക്ക പിന്നെ അതെന്താണെന്ന് കുറച്ച് ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ഗോത്രമെല്ലാം മാറുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു വരികയാണ് കാലത്തിന് വേണ്ടത് അതാത് ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കൂട്ടമായി ജനം പെരുകുന്നതിനനുസരിച്ച് വലുത് വലുതാക്കി രാജ്യമായി മാറി അവസാനം ഒരു വലിയ വസുദേവ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ലക്ഷ്യം പുരോഗതിയിലൂടെ പിന്നെ ഗോത്ര തലവന്മാരാകുന്നു അപ്പം ഗോത്ര തലവന്മാര് നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ടാവും ചിലവർ അധർമ്മികളും കാരണം എല്ലാം ദോയമായിട്ടാണല്ലോ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അധർമ്മികൾ വരുമ്പോൾ അവരെ എല്ലാം തച്ച് ഉടച്ച് ഇല്ലാതാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ രാജ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വലുതാകുമ്പോൾ ജനം പെരുകുമ്പോൾ ഈ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടു രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആകും പിന്നെ രാജാവ് രാജാവിനെ കുറിച്ചൊരു ആ രാജാവാണ് ഭരണങ്ങളെല്ലാം നടത്തും അപ്പം ലോകം വികസിച്ച് വികസിച്ച് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പേരുള്ളത് കൂട്ടമായി കുടുംബമായി ഗോത്രമായി അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു നാട്ടു രാജ്യമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് പോവുകയാണ് അവസാനം എത്തിച്ചേരേണ്ടത് വിശാലമായ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു തറവാട്ടായി മാറുന്ന വസുദേവ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ വലിയൊരു രാജ്യമായി മാറിയപ്പോൾ അപ്പൊ രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസാനമായി ആയപ്പോൾ കാലത്തിന് ജനങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച് വലുതായി വലുതായി പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം പല ലോകത്തിലും പല രാജ്യത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ദേശം കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത് 
അപ്പം വിസ്തര അവനവന്റെ ജീവിത ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വലുതായി വലുതായി വരികയാണ് അവസാന ഒരൊറ്റ കുടുംബമാണല്ലോ ലോകം മുഴുവൻ അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതുവരെയുള്ള ഘട്ടത്തില് ഈ ഗോത്ര തലവന്മാര് അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ ടോട്ട രാജാക്കന്മാരെല്ലാം അധർമ്മികളാവുമ്പോഴാണ് പരശുരാമ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരശുരാമൻ ചെയ്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധർമ്മികളായ ക്ഷത്രിയ ഭരിക്കുന്നവര് ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയാൻ ധീരതയുള്ളവരല്ലേ ഭരിക്കും അധികാരം കൈകേറി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അധർമ്മികളാവുമ്പോൾ നാട് നിറയെ നടന്നിട്ട് ഇവരെ കൊന്നിട്ട് അതാത് കാലങ്ങൾ പലയിടത്തുമായിട്ട് കൊന്നിട്ട് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കിണറ് ഇവരുടെ രക്തം കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഗോത്ര തലവന്മാരും അവരെല്ലാം അധർമ്മികളാവുമ്പോൾ അവരെ കൊന്നൊടുക്കും കാലം തന്നെ കൊന്നൊടുക്കി കാലമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പരശുരാമൻ എന്ന ആ കാലത്തെയാണ് പരശുരാമൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തി വിശേഷം എന്നിട്ട് കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം പരശുരാമ ഘട്ടം അതാണ് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസ അവസ്ഥയിലേക്ക് അന്ന് പോയത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്ല പിന്നെ ജനങ്ങളെ ഏകീകരിപ്പിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ ഒന്നാക്കണം അപ്പം ഇവിടെയുള്ളവർ വേറെ രാജ്യത്തിലും മറ്റുള്ളവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം പോയി അതിലൂടെ അവിടുത്തെ ടെക്നോളജി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ആ കാലത്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതാണ് വിദേശികൾ സായിപ്പന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾ അതുമതി ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറി നമ്മളും പലയിടത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ പോകും മറ്റേ സിംഗപ്പൂരിൽ ബർമയിലെല്ലാം പോവുക മല സിലോണിലെല്ലാം പോവുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം പോയിരുന്നു എല്ലാവരും അവരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്നു അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലോകം ഒന്നാക്കിയാണ് പക്ഷെ അക്കൂട്ടത്തിൽ അവർ ചേരി ഭയക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ദുഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അധർമ്മികൾ അപ്പോഴാണ് കോളോണിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞു ലോകങ്ങളിൽ കൊളോണിസത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ വിദേശികൾ വന്ന് ഭരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ സൗഭാഗ്യം സീത എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ എല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശികൾ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവണം വന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ വിദേശി ഏറ്റവും അടുത്ത് കഥയിൽ പറയുമ്പോൾ ശ്രീലങ്കയാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദേശികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമ്മളെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല പിന്നെ ലോകം മുഴുവൻ പിടിക്കാൻ നെപ്പോളിയൻ പാർട്ടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൊളോണിസം എല്ലാ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ആ കാലഘട്ടം രാമനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ രണ്ടാം ലോകമഹായി അപ്പോൾ രാമന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രാമൻ കാട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിദേശികൾ കയറി വന്നത് ഇവിടെ വന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണമായിരുന്നു അവർ കച്ചവടത്തിനായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് ഇവരോട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയെല്ലാം പറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഇത് തന്ത്രത്തിലൂടെ കൈക്കലാക്കിയത് ഇവിടെ നല്ല ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിദേശികളൊന്നും ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് രാജഭരണമാണ് കഥയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാവ് പലയിടത്ത് പോയി പെണ്ണ് കെട്ടി പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് അർഹതയുള്ള രാമനോട് കാട്ടുപ്പോകാനും പറയും അർഹതയില്ലാത്ത അതായത് ഏത് ഭാര്യക്കാട്ടും കുറച്ച് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ രാജാവ് പലയിടത്ത് കെട്ടിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് അവനെ രാജാവാക്കും കഴിവുള്ളവൻ കാട്ടിക്കിടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിദേശികൾ വന്നിട്ട് കൈകേറിയത് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അർഹതയുള്ളവര് കാട്ടു പോയപ്പോൾ പിന്നെ കാലം തന്നെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കച്ചുടക്കുന്നു അതാണ് രാമകഥയിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദേശിയായ രാവണനെ രാവണന് പല താലികളുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും തന്ത്രത്തിലൂടെ കച്ചവടക്കാർ അവരെ വന്ന് എല്ലാം കൈകേറിയത് അത് കഥാപാത്രമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊളോണിസം കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പക്ഷെ കാലം ഇതെല്ലാം എന്തിനാ ചെയ്തു വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കാലത്തിനാവശ്യം തന്നെ ലോകം ഒന്നാക്കണം ജനങ്ങൾ പേരുകണം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമായിട്ട് ഉന്നതി നടക്കണം ഇതെല്ലാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയാണ് ലക്ഷ്യം അതെല്ലാം സാധിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അധർമ്മികൾ കയറി കളിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ആ വ്യവസ്ഥിതി ആ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചതായപ്പോഴാണ് അടിച്ചു കളഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ലോകമഹായു
പിന്നെയുള്ള കഥ കൃഷ്ണന്റെ കാലഘട്ടമാണ് കൃഷ്ണൻ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയാണ് അവിടെ രാധാവിനെ ഭരിച്ചിട്ട് മറച്ചിട്ടിട്ടാണ് അവിടെ കയറുന്നത് അതൊരു സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ ഒരു ചൂതുകളിയുടെ സിസ്റ്റവും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറം ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പണം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പത്ത് റുപ്യ ചെലവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആയിരം റുപ്യ എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ത് വഴി കള്ള ചൂതോ അതാണ് ചൂതുകളി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണം എങ്ങനെ ഇരട്ടിപ്പിക്കാം നിർമ്മിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്ത് അതിനൊന്നും വയ്യ അവർക്കൊന്നും വലിയ നിലനിൽപ്പൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാ ഇരട്ടി പണം എങ്ങനെ ഇരട്ടിയും മൂന്നിരട്ടിയും പത്തിരട്ടി ആക്കാൻ പറ്റും ആട് മാഞ്ച് കൃഷി പണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാവും ഇങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾ ആളെ പിടിക്കുന്നതിന് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ തേക്ക് വെച്ചാൽ മതി ആട് വെച്ചാൽ മതി ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കീരി കീരി പോകുന്നു ഒറ്റ അടിക്ക് കിട്ടും ജനം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ വേറെ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കിടന്നെങ്കിൽ ചെറിയ പൈസ വാങ്ങി ഒരു റോഡെല്ലാം പറ്റി ഇങ്ങനെല്ലാം പരിപാടി പിന്നെ വേറെ പരിപാടിയെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാതെ അറിയാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചുടുവിലും പണം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതിന് അധികാര സ്ഥലത്ത് നല്ലവരിരുന്നാൽ പറ്റൂല അപ്പൊ അവിടെ അഴിമതിക്കാരെ പറ്റുന്നവരെ കിട്ടിയാലാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നീതി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരുത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കൂല ഫോറസ്റ്റില് കയ്യേറണ്ടിക്ക് അവിടെ നീതിമാൻ ഉണ്ടായാലപ്പോ അല്ല നമ്മൾ സിനിമയിൽ കുട്ടിയെല്ലാം കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നീതിമാന്മാരും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥാനമില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ കുഴപ്പം അപ്പോൾ പാണ്ഡവർ എന്താവുന്നു ഔട്ട് ആവുന്നു പാണ്ഡവര് നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി നല്ല കഴിവുള്ളവര് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന് സഹകരിക്കുന്നവർ അവരാവും അതാണ് ഇതിന്റെ ദൂഷ്യവശം പക്ഷെ എന്തുണ്ട് കാലത്തിന് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ലോകം ഉണ്ടാക്കണം സുന്ദരമായ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭയങ്കര വികസനമാണ് അതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം ഒന്നാണ്ട് എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം ഒന്നായിട്ടുണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണം ഉദാരവൽക്കരണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ലോകം ജനമെല്ലാം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെല്ലാം എവിടെയാ മക്കളെല്ലാം കാനഡ മറ്റേ ജർമ്മനി മറ്റേ ഇംഗ്ലണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ വയസ്സം മാറിയുള്ളൂ പിന്നെ ബംഗാളികളാവുള്ളത് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റും പോയി ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ഏതാണെന്ന് മലയാളികൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ല എല്ലാം ബംഗാളികളാണ് ഇവിടെ അതുമാതിരി കേരളത്തിലുള്ളവർ തമിഴ്നാട്ടില് എല്ലാം ഉണ്ട് ബംഗളൂരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മലയാളികളെ ഉള്ളു മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരാ കടയിൽ തന്നെ മലബാർ ഹോട്ടൽ മറ്റേ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ പങ്കാട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ദേഷ്യവും ഇല്ല ജാതിയും ഇല്ല മതവും ഇല്ല പോയി കണ്ണ് കെട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നും കിട്ട് കിട്ടും ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ഈ മതമെല്ലാം ഇപ്പൊ ലോകം ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യര് ജാതി മതങ്ങളുടെ അടിത്തറയല്ല ഇളകി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദേശമൊന്നുമില്ല തമിഴ് മലയാളികളെ ദേശം കേരളം ഇതിലൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല എല്ലായിടത്തും എല്ലാം കിടക്കുകയാണ് മലയാളികളില്ലാതെ നാടിക്കും അപ്പൊ ലോകമൊന്നായി ശാസ്ത്രം അതിനനുസരിച്ച് വികസിച്ചു അപ്പം ആ ശക്തി വിശേഷം എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിച്ചു ഇനി എന്തേ ഉള്ളൂ ഉച്ചനീകത്വങ്ങൾ എന്നാലും ഈ ജാതിയും മതം ഇതെല്ലാം തച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ കുടുംബമായി മാറ്റണം അതാണ് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കലിയുഗത്തിന്റെ ആ യുദ്ധമാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം ചൂതുകളിക്കെതിരായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അതിനുള്ള തുടക്കമാണ് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ പുട്ടിനും ഉക്രൈനുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ലോകമഹായുദ്ധം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബായതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ കഥയിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കള്ള വല്ലവരെയും മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി ശിഖണ്ഠിയെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഇത് തന്നെ റഷ്യയും അമേരിക്കയും ഒന്നും ഏറ്റുമുട്ടിക്കൂടാ വല്ല ഉക്രൈനും അല്ല മുന്നിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ള കളിക്കണം അപ്പോഴാ കളി അവിടെ തകൃതിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രമല്ല നടന്
ഈ കോളനിക്കാർ തന്നെയാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടക്കുന്നത് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നിരുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലവർ പറയും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ അല്ല അടിത്തറ ഇപ്പോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു രാജ്യത്ത് നൈജർ എന്ന സ്ഥലത്ത് പട്ടാള വിപ്ലവത്തിലൂടെ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിദേശികളൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ സ്വർണ്ണമുണ്ട് ഇതെല്ലാം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കോളാം അതിൻ്റെ പിന്നിലും കിടക്കുന്നത് റഷ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കള്ളക്കടികളുടെ അവിടെ റഷ്യ കയറി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ ആ കുട്ടി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന സൗദിയെ എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇറാനും ബദ്ധ വരികളായി ഇറാനുകളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഒന്നിച്ചാണ് പുട്ടിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അപ്പോൾ അമേരിക്ക വിളിച്ചു എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളതിലാണോ എന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അടയത്തിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ലോകമേ വസുദേവ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വസുദേവ കുടുംബത്തിലെ ലോകം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ കുടുംബമായി ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉച്ചനീതത്വങ്ങളൊന്നുമില്ല ജാതി വ്യവസ്ഥകളില്ല സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ ഉച്ചനീതത്വങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഈ ലോകം ഇന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ പ്രപഞ്ചം ഏത് തരത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ആ ശക്തിവിശേഷം തീരുമാനിച്ചു ആ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകത്തെ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആ ശക്തി വിശേഷമാണ് കാലം ഇങ്ങനെയേ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ലോകം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എല്ലാം അടിച്ചു പിരിഞ്ഞ് എല്ലാം ലോകം അവസാനിക്കും പിന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് എന്ന് തുടങ്ങും ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ അതിന് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം കാലം തെളിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ എങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിനൊന്നും നമുക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാം ലോക മഹാ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ കളത്തിലാണ് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അതിൽ അവസാന ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പൊടി പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അത് പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നീങ്ങുന്നത് ധൈര്യമില്ല പക്ഷെ അവസാന കാലത്ത് ഇവരെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കയറി അത് പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അടുക്കുകയും ചെയ്യും അതിനെയും അവജീവിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലഘട്ടം വരാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷണ ഘട്ടം ഒരു സുന്ദരമായ ലോകത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ലോകം എത്തും ഈ അപ്പം കാലം ലോകത്ത് കാലത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ശാസ്ത്ര പുരോഗതി അപ്പൊ ആദ്യം മുതലേ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഒന്നാക്കി തീർക്കുക അപ്പൊ കൊളോണിസത്തിലൂടെ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ലോകം ഒന്നാകുന്നു നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അവസാനം ഉച്ച നീതിത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനനുസരിച്ച വ്യവസ്ഥിതികളും ചിറ്റകളും എല്ലാം ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയല്ല അധർമ്മം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന എന്താ നീതിമാന്മാർക്ക് അധർമ്മികൾ വരുമ്പോൾ നീതിമാന്മാരാവുട്ടാവും പിന്നെ കാലം തന്നെ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധത്തിലൂടെ എല്ലാം പിടിച്ചു കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ ഈ സൂക്തത്തെ കാണാം ഹരിയോ അഥർവേദം കാണ്ടം മൂന്ന് അനുവാദം ഒന്ന് സൂക്തം മൂന്ന് ഋഷി അധർവൻ ദേവത അഗ്നി ഋത്വിജൻ ഛന്ദസ് ത്രിഷ്ടുപ്പ് അനുഷ്ടുപ്പ് പന്തി അജിക്രപത സ്വഭാ ഇഹ ഭൂപത അഗ്നേവ്യോദസി ഊരുചി യജ്ഞു ത്വാ മരുതോ വിശ്വവേദ സ ആമം നയ നമസ രാധഹവ്യമ ൃഹതിമസ്വരുണോയദ്യ ഇന്ദ്രസ്വയതു വിഭ്യ ആഭ്യ ക്ഷേനോ 
ಭೂತ್ವಾ ವಿಷ ಆ ಪದೇಮಾ ಶೇನೋ ಹವ್ಯಂ ನಯತು ವಾ ಪರಸ್ಮಾತನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅಪರುದ್ಧಂ ಚರಂದಮ ಅಶ್ವಿನ ಪಂಥಂ ಕೃಣುದಾಂ ಸುಗಂ ತ ಇಮಂ ಸಜಾತ ಅಭಿಸಂಶಧ್ವಮ ಹ್ವಯಂದು ತ್ವಾ ಪ್ರತಿಜನ ಪ್ರತಿ ಮಿತ್ರ ಆವೃಷತ ಇಂದ್ರಗ್ನಿ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ್ತೆ ವಿಶಿ ಕ್ಷೇಮವಧೀಧರನ್ ಯಸ್ತೆ ಹವಂ ವಿವದದ ಸಜಾತೋ ಯಶ್ಚ ನಿಷ್ಟ್ಯ ಅಪಾಂಚಮಿದನರ ತಂ ಕೃತ್ವಾಧೇವಮೇಹಾವಮಯ ಭಾವಾರ್ಥ ರಾಜ್ಯಂ ನಷ್ಟಪ್ಪಟ್ಟ ರಾಜಾವಿನ ಆ ರಾಜ್ಯಂ ವೀಂಡೆಡುಕ್ಕುನ ಅಗ್ನಿಯೋಡ್ ಆಹ್ವಾನ ಚೆಯ್ಯನು ಅಗನೆ ಅಗ್ನಿಯೋಡ ಕೃಪಯಾಲ ಪ್ರಜಾವತ್ಸಲನಾಯ ರಾಜಾವಿನ ಪೂರ್ಣತ ಕೈವರಿಕಟ್ಟೆ ಮರುತುಕ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯಕಟ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಋತುಕಗಳೋಡು ಇಂದ್ರನ ಆಹುತಿ ಅರ್ಪಿಕುವಾನ್ ಪರೆಯನ್ನು ಗಾಯತ್ರೆ ಬೃಹದೇ ಛಂದಸ್ನಾಲ ಇದ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಯ ಇಂದ್ರನಿಲೂಡೆ ಸಂಭವಿಕಟ್ಟೆ ಈ ರಾಜಾವಿನ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿಕುವಾನಾಯ ವರುಣನ್ ಜಲತೋಳುಂ ಸೋಮನ್ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಾನಗಳಾಯ ಪರ್ವತತ್ತು ನಿಂದ ವರುನು ಪ್ರಜಗ ಇಂದ್ರನೆ ಕ್ಷಣಿಕುಂಬೋ ನೀ ಕಳುಗಂಡ ವೇಗತಿ ಬಂದ ಪ್ರಜಗಳೋಡೊಪ್ಪಂ ವಾಳುಗ ಸ್ವರ್ಗತಿ ವಸಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯಿಕಟ್ಟೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರನ್ಮಾರಾಲ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಗತಿ ಶತ್ರುಕ ಇಲ್ಲಾದಾಗಟ್ಟೆ ಬಂಧುಕಳು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಚ ರಾಜಾವಿನೆ ಸೇವಿಕಟ್ಟೆ ರಾಜಾವಿನ ಎದುರು ನಿಂದವರ ಅನುಕೂಲವಾಗಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವದೇವಗ ನಿನಕ್ಕ ಬಲಂ ನಲ್ಗಟ್ಟೆ ರಾಜಾವಿನೋಡು ಸಹಕರಿಕಾತವರೇ ಇಂದ್ರನಾಲ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಕಪಡಟ್ಟೆ ಇಂದ್ರನ್ ಈ ರಾಜಾವಿನೆ ರಾಜ್ಯತಿಂಡೆ ಅಧಿಪನಾಯಿಟ್ಟ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಿಕಣೆ ಇದಿಲ್ಲೆಂತ ಪರೀನ ರಾಜ್ಯ ನಷ್ಟಪಟ್ಟ ರಾಜಾವಿನ ರಾಜ್ಯ ಗೀಟೆಡುತ್ತ ಕೊಡುವಾನ್ ಅಗ್ನಿಯೋಡ ಆಹ್ವಾನ ಚೆಯ್ಯಾನ ಅಗ್ನಿಯಾನ ಪಾಲೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧತಿ ಎಪ್ಪೋಳು ಲೋಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯತಿ ಅಧರ್ಮಂ ಬೆರಗುಂಬೋ ಅವಡೆ ಅಗ್ನಿ ತನ್ನೆಯಾನ ಪ್ರಯೋಜಿಸುವುದು ಅಗ್ನಿಯೋಡ ಕಳಿಯಾನ ಅಂಗನೆ ಅಗ್ನಿ ಎಂತ ಚೆಯ್ಯೋಣ ಅದಾಯ್ದ ಒಂದು ಕೊಳಪ್ಪತ್ತಿಲೂಡ ತನ್ನೆ ಎಂತ ಪಟ್ಟುಳ್ಳು ಪ್ರಜಾಪತ ವತ್ಸಲನಾಯ ರಾಜಾವಿನ ಪೂರ್ಣ ಆ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾಯಿಟ್ಟು ತಿರಿಚ ಏಲ್ಪಿಕ್ಕುಳ್ಳು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧತಿಲೂಡೆಯಾನ ಪಾಂಡವರೆ ತಿರಿಚೇಲ್ಪಿಚ್ಚು ವಿದೇಶಾಧಿಪತ್ಯತಿ ನಿಂದೆದಿರಾಯಿಟ್ಟು ರಾವಣನೆ ಕೊಂದಿಟ್ಟ ತನ್ನೆಯಾನ ಒಂದು ಯುದ್ಧತಿಲೂಡ ತನ್ನೆಯಾನ ಪುದಿಯ ಕ್ರಮಂ ಉಂಟಾಕಿಯೆಡುತ್ತದೆ ಮರುತುಕ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯಿಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪಾಲ ಪ್ರಪಂಚ ಘಟನೆಯಾಯಿಟ್ಟು ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟದಾಗ ಈ ಮರುತುಕ ಎಂದು ಪಾಲ ಕಾಲಮಾನ ಅದನ್ನೇ ನಯಿಚು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅದನ್ನ ಇಂದ್ರನ ಆತ್ಮ ಆಹುತಿಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮತಿಂದ ಪಿನ್ನಿಲುಳ್ಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನು ನಡಕೊಂಡು ಅವರು ಗೋಪು ಓಟ್ಟುನಂಡ ಅದರ ಪಿನ್ನಿಲುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಇಂದ್ರನ್ ತನ್ನೆಯಾನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಕಿ ನಡಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ಇದ ಬೃಹತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಚಂದಸ್ಸಿನಲ್ ಇದ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ ಇಂದ್ರನೋಡೆ ಸಂಭವಿಕಟ್ಟೆ ಚಂದಸ್ಸುಗಳೋಡೆ ನಮ್ಮ ವೇದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕೊಂಡು ವೇದಗಳ ಕಥಗಳು ಅದೇ ಪೋಲೆ ಎಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಂದಸ್ಸಿಂಡೆ ಅಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಿಲೂಟೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳೋಟೆ ಕಡಂದಿಟ್ಟು ಈ ಪರೀದೇ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿಲಾಯಿಕೊಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಅದ ಕಥ ಕಥೆಯಾಗಿ ಎಡುತ್ತಿರು ವೇದವರಿಗಳು ಅದೇ ಪೋಲೆ ಎಡುತ್ತಿರು ಅದಿಲುಳ್ಳ ಆಶಯಗಳಾಗ ಎಡುತ್ತಿರುವುದು ವರುಣ ನೀ ರಾಜಾವಿನ ಪುನಃಸ್ಪ್ರದಿಕ್ಕುವ ವರುಣನಾನ ಅಪ್ಪ ವರುಣನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ವರುಣನಾರಾಯಣನೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷವಾಯಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟದಾಗ ಪಿನ್ನ ಪರೆಯಾಮೆಂದ ನಾವು ಪರಂದು ಅಪ್ಪ ವರುಣನು ಜಲತೋಡು ಸೋಮ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾನಮಾಯ ಪರ್ವತತಿ ಬರಟ್ಟೆ ಪ್ರಜಗ ಇಂದ್ರನೆ ಕ್ಷಣಿಕುವ ಕ್ಷಣಿಕುಂಬೋ ನೀ ಕಳುಗಂಡ ವೇಗತಿ ಬಂದು ಪ್ರಜಗಳೋಡೊಪ್ಪಂ ವಾಳುಗ ಅಪ್ಪ ಇಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಂದ ಗೇಡಿ ಬರಾ ವೇಂಡಿ ಪರೆಯಾಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾ ಅಧಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿಟ್ಟೋ ಸ್ವರ್ಗತಿ ವಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಸಹಾಯಿಕಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ಈ ರಾಜಾವಿನ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠಿಕ್ಕಾನ್ ಕಳಿಕುನೇ ಪಿನ್ನ ಸೂರ್ಯನುಂಡು
കർമ്മങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ജ്യോതിഷായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബന്ധുക്കളും പുനഃസ്ഥാപിച്ച രാജാവിനെ സേവിക്കട്ടെ അപ്പൊ രാജാവ് ബന്ധുക്കൾ പോലും ചിലപ്പോൾ മറുപക്ഷം ചേർന്നേക്കും അവരും എല്ലാം പിന്നെ രാജാവിനെ വന്ന് സേവിക്കട്ടെ രാജാവിനെ എതിരായി നിന്നവരും അനുകൂലമാട്ടെ ജയിക്കുമ്പോ പിന്നെ ഭരണം മാറുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാവരും എന്തായാലും ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കുടുംബമായി മാറുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ് വിശ്വദേവകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകട്ടെ എല്ലാ ദേവതകളും ബലം നൽകട്ടെ രാജാവിനോട് സഹകരിക്കാത്തവരെ ഇന്ദ്രനാൽ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടട്ടെ ആ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തവരെ അവിടുന്ന് തള്ളപ്പെടുക തന്നെയും ഇന്ദ്രൻ ഈ രാജാവിനെ രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിനെ വാഴിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ കാലമാണ് അധർമ്മം പെരുകുമ്പോൾ കാലം തന്നെ വന്ന് ഒരാളെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കും നല്ലൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കും അവസാനം ആരായിരുന്നു പരീക്ഷിത്തും പിന്നെ ജയമേ ജയനെല്ലാണ് പിന്നെ ഭരിച്ചത് അതെല്ലാം കാലമാണ് ആക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത സൂക്ഷ്മം ഹരിയോ അഥർവേദം കാണ്ട മൂന്ന് അനുവാദം ഒന്ന് സൂക്തം നാല് ദേവത ഇന്ദ്രൻ ഋഷി അഥർവൻ ഛന്ദസ് ജഗതി തൃഷ്ടുത്വ ആ ദ്വഗൻ രാഷ്ട്രം സഹ വാരിച്ച സോതി പ്രാങ്ക്വിഷാം പതിരേകരാട് ത്വം ബി രാജ സർവാസ്വ രാജൻ പ്രതിശോ ഹയന്തുപസ്യോ നമസ്യോ ഭവേഹ ത്വം വിശോ വൃണതാം രാജ്യാമിമാ പ്രതിശ പഞ്ചദേവീ പരിശുമൻ രാഷ്ട്രസ്യ കകുതി ശ്രയസ്വ തദോ ന ഉഗ്രോ വി ഭജ വസൂനി അച്ഛ എന്തു ഹവിന സജാത അഗ്നിരുതും തോ അജിര സംചരാതൈ ജായാ പുത്ര സുമനസോ ഭവന്തു ബഹും ബലീം പ്രതി പശ്യാസ ഉഗ്ര അശ്വിന ത്വാഗ്രെ മിത്ര വരുണോഭ വിശ്വേ ദേവ മരുതസ്വയന്തു അധാംന വസുദേവായ കൃണുഷ്വ തദോ ന ഉഗ്രോ വിഭജ വസൂനി ആ പ്ര ദ്രവ പരമസ പരാവത ശിവേ തേ വ്യാവ പൃഥിവി ഉഭേസ്താമ് തദയം രാജ വരുണസ്തായമാഹസ്വ ഉപേതമേഹി ഇന്ദ്രേന്ദ്ര മനുഷ്യാ പരേഹി സം യജ്ഞാസ്തരുണൈ സംവിധാന സത്വായമക്വത് സ്വേ സധസ്തെ സ ദേവാന്യക്ഷസ വരുണൈ സംവിധാന സത്വായമഹ്വത് സ്വേ സധസ്തെ സ ദേവാന്യക്ഷസ ഉ കൽപ്പയാദിഷ പദ്യാരേവതിരുബുധ വിരൂപ സർവ സംഗത്യ പരീയസ്തെ അക്രമൻ താസ്ത്യ സർവ സംവിധാന ഹയന്തു ദശമീ ഉഗ്ര സുമന വശേഹ ഭാവാർത്ഥം ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയ രാജ്യത്ത് ഇനി മുതൽ ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാത്തവനായ ഈ രാജാവ് ശോഭിക്കട്ടെ നാട്ടിലെ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങൾ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുക എല്ലാ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ശോഭ ലഭിക്കട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് അവർ അർഹതപ്പെട്ട ധനം നൽകുമ്പോൾ പ്രജകൾ നല്ല ഭരണാധികാരിയായ നിന്റെ ഭരണത്തിൽ അവർ കഴിയട്ടെ മറ്റു ദേശ രാജാക്കളെയും നാട്ടിൽ ക്ഷണിച്ച് ആദരിക്കുക നിന്റെ ഭാര്യ പുത്രാദികൾ എല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയിൽ സമ്പന്നരും സന്തുഷ്ടരുമാകട്ടെ അശ്വനി കുമാരന്മാർ മിത്രവരുണന്മാർ മരുത്തുക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ എത്തട്ടെ അതിലൂടെ ദാനധർമ്മത്തിലേക്കും സമ്പത്തിലേക്കും കുതിക്കുക അകനെ വസിക്കുന്നവർ നിന്റെ ദേശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ അതുവഴി ആകാശഭൂമികൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ദ്രൻ 
വരുണന്റെ മനുഷ്യരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ രാജാവ് ഇന്ദ്രാദികൾക്കായിട്ട് യാഗം നടത്തുക പ്രജകളെ കർമ്മനിരതന്മാരാക്കുക ജലദേവത മംഗളമരുളട്ടെ അങ്ങ് നൂറു വർഷകാലം സുഖമായി രാജ്യഭരണം അനുഭവിക്കുക എല്ലാ രാജ്യത്തിനും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും പാതകമാണ് ഗോത്ര കാലഘട്ടത്തില് പരശുരാമന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊളോങ്ങ്ലസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ രാമകഥയിലൂട്ടിയും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലൂടെ ഇനിയും ഇത് തന്നെയാണ് അവസാനം എത്തുന്ന സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഒരു നല്ലൊരു ലോകമേ തറവാടുന്നൊരു വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കിട്ടിയ രാജ്യത്ത് ഇനി മുതൽ ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാതാകട്ടെ ഈ രാജാവ് ശോഭിക്കട്ടെ നാട്ടിലെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കട്ടെ ജനങ്ങളുടെ അഭിമാ അഭിവാദനങ്ങളാണ് രാജാവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ പറയണം ആ നല്ല കൊള്ളാം നമുക്ക് കൊള്ളാം അതിലൂടെ നിനക്ക് ശോഭ ലഭിക്കട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് അവർ അർഹതപ്പെട്ട ധനം നൽകുമ്പോൾ പ്രജകൾ നല്ല ഭരണാധികാരിയായി കാണും അപ്പൊ ജനത്തിന് വേണ്ടതല്ല എന്തെല്ലാമാണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് രാജാവിന് ഉണ്ടാകണം എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടത് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ രാജാവിന് കഴിയട്ടെ മറ്റു ദേശ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം നാട്ടിൽ ക്ഷണിച്ചിട്ട് അതായത് എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ ഇത് മറ്റു രാജാവ് ലോകം മുഴുവൻ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ പുത്രാദികൾ എല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ പുനസൃഷ്ടിയിൽ സമ്പന്നരും സദൃഷ് അതായത് കുടുംബങ്ങൾ അടക്കം എല്ലാവരും ജനത്തെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും എല്ലാവരും അവരും ഒരു പ്രജയ തന്നെയാണ് ആ നിലയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അശ്വിനി കുമാരന്മാർ മിത്രവരുമാണ് മരുത്തുക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം നിന്റെ രാജ്യത്തിന് ത്തട്ടെ അവരെല്ലാം സഹകരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് അതായത് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ശക്തി വിചാരമാണ് സൗരയുഗ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് അതിനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ തന്നെ തിരിച്ചും മറ്റും എല്ലാം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അകലെ വസിക്കുന്നവർ നിന്റെ ദേശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പല രാജ്യത്തിലും പോയി എന്തെല്ലോ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ രാജ്യം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാ അവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തോട്ടെ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ പണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പഠിപ്പും ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവിടെ ചെയ്തോട്ട് ഇനി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ നാട്ടിലും പുരോഗതി ഉണ്ടായാൽ അവരവരുടെ ജനങ്ങൾ അവരവരുടെ നാട്ടിൽ വസിക്കണം എന്തിനാ പുറത്തു പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പോകണ്ടവർക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഭൂമി കിളക്കുന്നതിന് അവിടെ പോയി കിളക്കണം ഇവിടെ കിളക്കുന്ന മാന്യമായ സ്ഥാനം കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ കിളക്കുന്നവന് മാന്യമായ സ്ഥാനം കിട്ടിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ കിടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ അവ പേപ്പർ അവരുടെ അതിമല പേരെടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കുത്തി കുളിക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ ഓരോ ചിലവർക്ക് കൃഷിപ്പടിയിലായിരിക്കും തൽക്കാലം ജന്മനായുള്ള വാസനകളാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെയ്തോളൂ വേറെ നാട്ടിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാട്ടിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതാത് നാട്ടിലേക്ക് എന്ത് വേണം ജനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അവരവരെ നാട്ടിൽ തന്നെ സേവിച്ച് അവരവരെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ പോകുന്നതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല ലോകം ഒരേ തറവാടാണ് എവിടെയും പോകാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലേ പോകൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ കിടക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് അകലെ വസിക്കുന്നവർ നിന്റെ ദേശത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ ആ വഴി ആകാശഭൂമികൾ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആകാശഭൂമികളാണ് അതായത് ജ്യോത ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രവരുണന്മാരെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരട്ടെ രാജാവ് ഇന്ദ്രാദികൾക്കായി യാഗം നടത്തുക അപ്പൊ രാജാവിന്റെ ജോലി എന്താണ് യാഗങ്ങൾ നടത്തുക കർമ്മം ചെയ്യുക രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുക അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്ദ്രനും വരുണനും എല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുക്കുക ജലദേവതകളും മംഗള ജലം ഉണ്ടാകണം സുഭിക്ഷത ഉണ്ടാകണം അന്ന് നൂറ് വർഷക്കാലം സുഖമായി രാജ്യം വരട്ടെ എന്നിട്ട് രാജാവ് നൂറ് വർഷത്തോളം ഭരിച്ചു സുഖമായിട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ്